dengan orang yang dicintai merupakan mimpi banyak orang Namun ternyata cinta terlalu buta untuk beberapa orang ini Mereka bukan menikahi manusia tetapi objek non bangunan Bukan hanya cinta Mereka juga mendeklarasikan rasa cintanya kepada masyarakat luas Kelainan ini disebut objek dong seksual Para penderita kelainan ini terdorong oleh kebutuhan akan perhatian dan perlindungan Serta merasa nyaman dengan mencinta sebuah objek walaupun benda itu mati Biasanya kelainan ini disebabkan oleh kesepian yang amat sangat dan keputusasaan. Berikut on the spot merangkumnya dalam tujuh orang menikah dengan bangunan. Evil merupakan seorang mantan tentara yang tinggal di San Francisco, Amerika Serikat. Ia secara resmi menikah dengan menara Evil pada 4 Juni 2007 lalu. Namun cinta pertamanya bukanlah terhadap menara Evil, melainkan dengan Lance yang merupakan sebuah busur panah. Lance telah mengantarkannya menjadi atlet panahan kelas dunia. Setelah itu Erika menaruh hati pada tembok Berlin. Namun, lagi-lagi cintanya runtuh seiring dengan runtuhnya tembok Berlin. Tapi setelah jatuh cinta terhadap menara Eiffel, ia bertekad dan berikrar untuk mencintai, menghormati, dan mematuhi sang suami yang disahkan dengan sebuah resepsi pernikahan di depan menara Eiffel yang disaksikan beberapa temannya. Ia pun mengubah namanya dari Erika Labri menjadi Erika Latour Eiffel yang merupakan pencerminan dari ikatan suci. Erika menyalahkan pelayanan objektum seksual yang dialaminya pada keluarganya. Ia mengaku sering dianiaya oleh saudara laki-lakinya dan ditelantarkan orang tuanya. Erika pun mencari perhatian dan kasih sayang dari benda mati. Seniman asal Australia, Jody Rose, tertarik untuk menikahi sebuah jembatan karena ia merasa memiliki chemistry yang baik dengan benda tersebut. Rose telah berkeliling dunia demi merekam getaran kabel jembatan untuk proyek musiknya yang dinamakan Singing Bridge. Ketika kali pertama melihat Lupong du Diable, jembatan berusia 600 tahun di Perancis Selatan, Rose pun menemukan cinta sejatinya. Pernikahan Rose dengan jembatan ini pun dihadiri oleh 14 tamu, termasuk wali kota San Zong Devus. Pernikahan ini diadakan di pintu masuk jembatan tersebut pada Juni 2013. Saat itu Jody merancang agar pernikahannya yang tidak biasa tetap memiliki kesan tradisional dengan menggunakan gaun berwarna gading panjang dan membawa seikat bunga yang indah. Meskipun hubungan mereka tidak diakui secara hukum di Perancis, Rose mengatakan bahwa pernikahan mereka akan sama kuatnya dengan pernikahan lainnya. Ia mengatakan telah berkeliling dunia selama lebih dari 10 tahun untuk membuat musik dari suara jembatan. Dan saat merasakan getaran Lupong Du Jable, Rose merasa getaran itu diciptakan untuk dirinya. Menurut Rose, meski terbuat dari batu, Rose merasakan kehadiran suaminya begitu nyata. Lupong Du Jable juga dikenal dengan nama jembatan setan. 
didirikan oleh para pendeta Ordo Benediktin pada abad ke-11, jembatan ini telah membuktikan mampu bertahan menghadapi berbagai zaman. Terus mengatakan bahwa jembatan tersebut memiliki segala sesuatu yang diharapkan dari seorang suami, yaitu kuat, dapat dipercaya, dan tampan. Seorang wanita bernama Lia Rita Berliener Mowe membuat gempar dunia karena mengaku telah menikahi tembok Berlin. Pernikahan itu dilakukan pada tahun 1979. Nama wanita itu sendiri berarti tembok Berlin dalam bahasa Jerman. Lia Rita jatuh cinta pertama kali pada tembok yang memisahkan Jerman Timur dengan Jerman Barat ini ketika melihatnya di televisi saat usianya baru tujuh tahun. Lia Rita pun mulai mengumpulkan gambar-gambar tembok Berlin dan menabung untuk bisa mengunjunginya. Akhirnya pada kunjungannya yang ke-7 pada 1979, Lia Rita memutuskan untuk menikahi tembok tersebut. Wanita yang tinggal di Leden, Swedia Selatan ini mengaku bahwa ia memiliki hubungan cinta yang romantis dengan suaminya itu. Ia juga mengakui memiliki ketertarikan dengan benda horizontal yang panjang seperti tembok Berlin. Walaupun memiliki bentuk yang serupa, Lia Rita lebih memilih tembok Berlin dibanding tembok Cina. Menurutnya tembok Cina terlalu tebal, sementara tembok Berlin lebih menarik. Namun sayang, Lia Rita harus mengalami kesedihan mendalam ketika sang suami diruntuhkan pada tahun 1989. Wanita yang menderita objek tung seksual ini mengaku tidak tertarik kepada laki-laki dan bertekad untuk tetap setia kepada suaminya. Ia pun menyimpan potongan dan reruntuhan tembok Berlin untuk dikenal selamanya. Babilonia Aiba, seorang wanita asal Seattle, Amerika Serikat melakukan pernikahan yang tak lazim Hanya karena ingin mempertahankan kawasan gedung tua dari kehancuran, ia rela menikahi salah satu gedung tersebut Sebuah gedung tua berusia 107 tahun yang terletak di Seattle itu rencananya akan dihancurkan Namun Babilonia Aiba tidak rela karena gedung tersebut banyak menyimpan kenangan Akhirnya ia pun bersedia untuk menikahi gedung itu dengan harapan kawasan yang rencananya akan dibangun sebuah kompleks perumahan mewah tersebut tak jadi digusur. Menurut Babilonia Aibas yang juga merupakan aktivis ini, gedung memiliki hak yang sama dengan warga negara dan negara harus melindungi hak tersebut. Namun sayangnya Babilonia Aibas bernasib malang. Ia harus menjaga karena gedung tersebut resmi dihancurkan pada tahun 2012. Namun tampaknya ia tak lama bersedih karena ia sudah menemukan cinta yang baru, yaitu sebuah lingkungan tempat tinggal. Seorang wanita berusia 32 tahun dari New York, Amerika Serikat Kabarnya telah menjalin hubungan dengan banyak benda sebelumnya Wanita bernama Amy Wolf ini mencintai sebuah model pesawat luar angkasa Gereja dan bahkan menara kembar yang hancur pada peristiwa 9 September Namun akhirnya ia mengakhiri kisah cintanya yang unik Dengan menikahi sebuah taman bermain Bernama One Thousand and One Not Berlokasi di Nobles, New York, Amerika Serikat Sebelum mendeklarasikan cintanya Ia telah mengunjungi taman bermain ini selama 10 kali tiap tahun 
dan menempuh 257 km setiap kali mengunjunginya. Amy Wong mengakui bahwa ia mencintai taman bermain ini dalam kadar yang sama dengan seorang istri mencintai suaminya. Amy Wong pertama kali mengenal tempat ini ketika berusia 13 tahun dan langsung jatuh cinta. 10 tahun kemudian ia pun menikahinya. Sekarang Amy Wong tidur dengan foto-fotonya tengah bermain di taman bermain tersebut. Meski begitu, Amy Wolf tak pernah cemburu terhadap pengunjung lain yang mendatangi taman bermain dan menaiki arena roller coaster kesayangannya itu. Harm dan suaminya Bruce memiliki hubungan yang naik turun selama 30 tahun sebelum akhirnya menikah. Sekarang setelah menjadi sepasang suami istri, keduanya bisa mengharapkan banyak naik dan turun karena Bruce merupakan sebuah kinciria. Linda pertama kali bertemu Bruce yang bernama asli Skydiver pada tahun 1982. Bagi Linda, Hal itu merupakan cinta pada pandangan pertama baginya. Ia mengaku mengalami gejolak yang tak bisa digambarkan ketika pertama kali melihat Bruce. Namun ini bukan pertama kalinya Linda mencintai sebuah benda. Sebelumnya ia pernah jatuh hati pada sebuah pesawat dan kereta api. Hubungannya dengan Bruce pun pernah bermasalah ketika pada 1986 sebuah badai menghancurkan kinceria ini. Dia harus direparasi di Wichita, Kansas. Pernikahan keduanya bahkan dihadiri oleh seorang pastor dan layaknya pernikahan umumnya, Linda mengucapkan janji pernikahan. Amanda Whitaker tampak seperti seorang perempuan pada umumnya Tetapi banyak orang tentu heran ketika dirinya mengaku telah menemukan cinta sejati Yaitu patung Liberty di New York, Amerika Serikat Ini bukan pertama kalinya Amanda jatuh cinta kepada benda mati Ketika dirinya masih duduk di bangku sekolah, ia pernah tertarik dengan perangkat drum dan menganggapnya kekasih. Wanita yang berprofesi sebagai penjaga toko itu mengaku pertama kali jatuh cinta dengan Libby, sebutan untuk patung kesayangannya, saat seorang teman mengirimkan gambar tersebut secara online. Sejak itulah ia mengunjungi patung itu sebanyak empat kali untuk membelai dan menciumnya. Di rumah, ia memiliki replika patung Liberty dengan tinggi 1,8 meter dan mempunyai ratusan model yang lebih kecil. Amanda pun bangga dengan kelainannya ini, karena ini berarti ia berbeda dari orang lain pada umumnya. Pemirsa itulah tujuh orang yang menikah dengan bangunan versi on the spot. I'm happy.